வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தீம்ஸ் இன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் தீம் டூவில் இன்ட்ரடக்ஷனும் அண்ட் தென் பிரின்சிப் அண்ட் பியா தசி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம் சப் டாப்பிக்ஸை இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னா சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் அமாங் த சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் அதாவது இதை வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா ஏர்லி ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் அண்ட் தென் அண்ட் ஏர்லி எம்பயர் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் தான் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் அதாவது சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி பிசிஇ இந்த தொடக்கத்தில் தான் வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான மாற்றம் ஏற்பட்டது எப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சென்ச்சுரி சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டைமில் தான் என்ன ஆச்சுன்னா சிட்டிஸ் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய சிட்டிஸ் அதான் சொன்ன சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் அந்த பதினாறு சிட்டிஸ் ஓகேங்களா அது அண்ட் தென் நிறைய அயன் டூல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் அண்ட் தென் அக்ரிகல்ச்சர் டூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஆஃப்டர் தட் காயினேஜ் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து முன்னையே பார்த்தோம் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் ஆனதுனால டவுன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆச்சுன்னு ஸோ ட்ரேடிங் நடக்கும்போது பார்ட்டர் சிஸ்டம்லேருந்து காயினேஜ் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ காயின்ஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் என்னென்னா நிறைய டைவர்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இது தாங்க புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் இது ரெண்டுமே வந்து இந்த டைமில் தான் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி பிசிஇயில் தான் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போது இந்த புத்திஸ்ட் இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்க புத்திஸ்ட் புத்திஸ்டோட டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நமக்கு வந்து எவிடன்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்துச்சுன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் மகாஜன பதாஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றின மென்ஷன்ஸை வந்து இந்த புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட்லேருந்து தான் நம்ம வந்து எடுத்துருந்தோம் ஓகேங்களா இப்போது மகாஜன பதாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க மகாஜன பதாஸ்ன்றது ரூல்டு பை கிங்ஸ் ஓகேங்களா ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஜனாஸ் ஆர் சங்காஸ் ஸோ மகாஜன பதாஸில் கிங்ஸை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க ஜனாஸ் ஆர் எல்ஸ் சங்காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் இவங்கக்கிட்ட ஒலிகார் சைஸ் இருந்துச்சு அதாவது பவரை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சபாடினேட்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்கள வந்து என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா ராஜாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இவங்க கைக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பவரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னே சொல்லியிருந்தோம் கிங்கை வந்து எப்படி கூப்பிடலாம் ஜனாஸ் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் ஸோ மகாவீரும் புத்தாவும் ஜனாஸ் அதாவது கிங்ஸை சார்ந்தவங்க சரிங்களா இவங்க ரெண்டு பேருமே புத்தா அண்ட் மகாவீரா ரெண்டு பேருமே கிங்ஸை சார்ந்தவங்க அண்ட் தென் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இங்கே பவரை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ராஜாஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலே அதாவது சபார்டினேட்ஸ்க்கு ஸோ அந்த மகாஜன பதாஸில் வாஜி சங்கா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது சங்கா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜாஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ரிசோர்ஸஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க என்ன ரிசோர்ஸ்னா லேண்ட் கலெக்டிவிட்டி அதாவது ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கிற லேண்டெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணி லேண்டோட ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் இந்த வாஜி சங்கால வந்து இருந்த ராஜாஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆஃப்டர் தட் இப்போது நிறைய அந்த ரெஃபரன்ஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராக்ரித் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் இந்த டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்லாம் ஜனபதாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரலாக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை ஜனா அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் ஆர் கிளான்ஸ் ஆர் ட்ரைப்ஸ் ஓகேங்களா செட்ஸ் இட்ஸ் ஃபுட் ஆர் செட்டில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு இடத்துக்கு போய் செட்டில் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜனபதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த ஓலிகார் சைஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது வந்து சேம் இப்போ வந்து பவரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிரித்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து ரோமன் ரிப்பப்ளிக்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா ஆஃப்டர் தட் இந்த மகாஜன பதாஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட மெயின் சிட்டிஸ் இருக்கும் அதில் கேபிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கேபிட்டல் கேபிட்டல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர்மிஸை வச்சும் அண்ட் தென் பவுண்ட்ரிஸ் அவங்களுக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ரிசோர்ஸஸை டெவலப் பண்ணி
ஒரு பர்டிகுலர் சட்டம் இதெல்லாம் வகுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட கண்ட்ரியை வந்து மேம்படுத்தினாங்க அண்ட் தென் ரிசோர்ஸஸ் நிறைய ரிசோர்ஸஸாக அவங்களே க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லேண்ட் கலெக்டிவிட்டி ஸ்கேட்டட் லேண்டெல்லாம் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி சம் ரிசோர்ஸஸை வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்கக்கிட்டயே வந்து இப்போது பிராம்னாஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ளே இருந்த பிராம்னாஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா தர்ம சாஸ்திராவை வந்து கம்போஸ் பண்ணாங்க தர்ம சாஸ்திரா அப்படிங்கிறது ஆட்சி செய்கிறவங்களுக்கான ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அந்த ரூலர்ஸ்க்கான நாம்ஸை வந்து இந்த தர்ம சாஸ்திராவில் பிராம்னாஸ் வந்து வகுத்து வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த இதில் ஒரு மென்ஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆட்சி செய்கிறவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஷத்ரியாஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நாம்ஸில் ஓகேங்களா ஷத்ரியாஸ் அப்புறம் இப்போது நம்ம இங்கே சொல்லியிருந்தோம் ரிசோர்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் தென் எந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து வெல்த்துக்கான சோர்ஸஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்றது இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு நாடு வந்து இயங்குதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து டேக்ஸஸ் பே பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தென் அரசுக்கு வந்து ஒரு சில பரிசு பொருட்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க மக்கள் எப்படி யார்கிட்ட வந்து அதெல்லாம் போச்சு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் டேக்ஸ் அண்ட் ட்ரிபியூட்ஸ் ஃப்ரம் இப்போது நிறைய விவசாயம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாமே இந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் டேக்ஸ் வாங்கிறது அந்த வணிகம் செய்கிறவங்க ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க டேக்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஆர்டிஷியன் அதாவது கைவினை பொருட்கள் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்தும் டேக்ஸஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கி இவங்க வந்து அரசோட கஜானாவை நிரப்பிக்குவாங்க அதே மாதிரி இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மேஜர் விஷயம் என்னென்னா ரைட்ஸ் ஆன் நைபரிங் கண்ட்ரி அதாவது பக்கத்து நாட்டோட போர் தொடுக்கிறது மூலமாக அவங்களோட வளங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் போர் தொடுத்தால் அவங்க பார்டர் ஆக்குப்பை பண்ணலாம் அவங்களோட நாட்டை பிடிக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வளங்களை சுரண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து தங்களோட கஜானாஸை வந்து அவங்க வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே அங்கே இருந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான சோர்ஸ் அதாவது வெல்த்துக்கான சோர்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட் அமாங் த சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் ஓகேங்களா இப்போ மகாஜனபதாஸ்லேயே ரொம்ப ஒரு பிரைட்டான பெரிய ஒரு கிங்டமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் மகதம் இப்போ ப்ரெசன்ட் டே மகதாவை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பீகார் பீகார் ரீஜன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் மகதா இந்த மகதாவோட டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து செஞ்சுரி டு ஃபோர்த்து செஞ்சுரி பிசிஇயில் இருந்துச்சு இப்போது இவங்க வந்து எப்படி வந்து தங்களை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் வேஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மகதா ப்ரொடக்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் முன்னையும் சொல்லிடணும் ராஜாசை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க லேண்ட் கலெக்டிவ் பண்ணுவாங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க லேண்ட்லெஸ் பீப்புளுக்கு லீஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் தென் சம் கிரைட்ஸ் இதை வந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் அயன் மில்ஸை வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா டூல்ஸு வெப்பன்ஸு இதையெல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க அப்புறம் இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மகதா கிங்டமில் இருந்தது என்னென்னா எலஃபண்ட் அதாவது ஆர்மியில் வந்து எலஃபண்ட் அதாவது அலெக்சாண்டர் வந்து இன்வைட் பண்ணி உள்ளே வந்திருப்பார் எல்லா இடத்தையும் பிடிச்சிக்கிட்டு உள்ளே வந்திருப்பார் அந்த டைமில் வந்து ஒரு குறுநில மன்னனே வந்து அர அலெக்சாண்டர் வந்து தோக்கடிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த எலஃபண்ட் ஏன்னா அவங்க வந்து அது வரைக்குமே குதிரையை தான் வந்து ஒரு முக்கியமான போர் ஆயுதமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்ம வந்து இந்தியன்ஸ் யானைகளை வந்து பயன்படுத்தி போர் புரிஞ்சதுனால அவங்கள ஈஸியாக நம்மளால் வந்து தோக்கடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஆஃப்டர் தட் கம்யூனிகேஷன் எப்படி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க எப்படி வந்து ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போனாங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது ரீசண்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் வாட்டர் வேஸ் நேஷ்னல் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவங்க வந்து அந்த காலத்துலேயே ரொம்ப ஈஸியாக அண்ட் கன்வீனியண்ட்டாக கங்கா அண்ட் இட்ஸ் ட்ரிபியூட்டரிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி அவங்களுக்கான டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ணிக்கிட்டாங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அலெக்சாண்டர் வந்து தோக்கடிக்கப்பட்டார் அப்படின்றது அதாவது அவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா தோக்கடிச்சிருப்பாங்க ஆஃப்டர் தட் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சூழ்ச்சி செஞ்சு தான் ஒரு நம்ம நாட்டை வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க
டெக்ஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க யார் யாரை பற்றியெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பிம்பிசார் அண்ட் தென் அஜாத் சத்ரு அப்புறம் மகாபத்மானந்தா மகாபத்மானந்தா வந்து அசோகாவுக்கு சாரி சந்திரகுப்த மௌரியருக்கு முன்னாடி இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் பிந்துசார் வந்திருப்பார் அண்ட் தென் அஜாத சத்ரு வந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான கிங்ஸ் ஏன்னா இவங்களோட பாலிசிஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பிரைட்டான பாலிசிஸாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் மகதா இருக்கு இல்லைங்களா கிங்டம் அதோட இனிஷியல் கேபிட்டல் வந்து எங்கன்னா ரஜஹா இப்போ ப்ரெசண்டாக பீகாரில் ராஜ்கிர் அப்படிங்கிற இடம் தான் வந்து என்னென்னா மகதாவோட இனிஷியல் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கேபிட்டலில் வந்து கங்கா இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு மெயின் கம்யூனிகேஷன் லைனாக வச்சுக்கிட்டு கேபிட்டலில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இங்கேருந்து எங்கே வந்தாங்கன்னா பாட்டாளிபுத்திரம் அதாவது பாட்னாவுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்மளால் எங்கேருந்து எடுக்க முடிஞ்சுன்னா இந்த ஜெயின் அண்ட் புத்திஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ்லேருந்து தான் எடுக்க முடிஞ்சு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா எதில் இருந்து எவிடென்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜெயின் அண்ட் புத்திஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப்டர் தட் நிறைய இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்ரித் லாங்குவேஜ்லேயும் பிராமி ஸ்கிரிப்ட்லேயுமே இருந்துச்சு நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இந்த பிராமி ஸ்கிரிப்டை வந்து ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் வந்து டிசைஃபர் பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் அந்த பிரின்சிப் அந்த பியாதிசி அந்த சப்டைப் சப் டாப்பிக்கில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் நிறைய ப்ராக்ரித் லாங்குவேஜ் இதில் இருந்து தான் என்னென்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க இந்த லாங்குவேஜில் தான் எழுதியிருந்தாங்க முக்கியமான விஷயம் கொஷின் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் ப்ராக்ட்ரித் வந்து லாங்குவேஜ் ஆர் இஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிஎல் பிஎஸ் ப்ராக்ரித் வந்து என்னது லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ப்ராக்ரித் இது வந்து லாங்குவேஜ் அண்ட் தென் பிராமி வந்து ஸ்கிரிப்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மாற்றி எழுதிடக்கூடாது ஸ்கிரிப்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி நார்த் வெஸ்ட்டில் ஒரு சில டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கரோஷ்தி இதையுமே வந்து நம்ம வந்து முன்னாடி அந்த இதில் வந்து பார்த்துருப்போம் கரோஷ்தியுமே வந்து ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் வந்து டிசைஃபர் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதோடு வந்து என்னென்னா த செகண்ட் டாபிக் ஏர்லி ஸ்டேட்ஸ் வந்து முடிஞ்சு இப்போ வந்து தேர்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இந்த தேர்ட் டாப்பிக்கில் நம்ம யார் யாரை பற்றியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எம்பையரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மௌரியன் எம்பையர் சரிங்களா இந்த மௌரியன் எம்பரை எம்பையர் டைமில் தான் வந்து மகதா கிங்டம் இருக்குது இல்லைங்களா அவங்களோட க்ரோத் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து பீக்கில் வந்து இந்த மௌரியன் எம்பையர் டைமில் தான் வந்து வந்துச்சு இந்த மௌரியன் எம்பையரோட ஃபவுண்டர் யாருன்னா சந்திரகுப்த மௌரியா ஓகேங்களா இவர் தான் வந்து என்னென்னா இந்த மௌரியன் இதை வந்து ஒரு பேஸை வந்து நிறுவனவரே வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் தான் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாருன்னா ஆஃப்கன் அண்ட் தென் பலுச்சிஸ்தான் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணார்னா இவர் ஆக்குப்பை பண்ணார் இவரோட கிராண்ட்சன் சந்திரகுப்த மௌரியாவோட கிராண்ட்சன் தான் வந்து அசோகா சரிங்களா ஸோ இந்த அசோகா வந்து என்ன பண்ணார்னா கலிங்கா அதாவது ஒரிசா இதை வந்து என்ன பண்ணார்னா கேப்சர் பண்ணார் கலிங்காவை அது வந்து ஒரு ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான வார் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் வந்து முழுசாக தன்னை வந்து புத்திசத்தை நோக்கி வந்து பாதையை மாற்றிட்டு போயிருப்பார் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மௌரியன்ஸை பற்றி நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபவுண்டிங் அபவுட் மௌரியன்ஸ் சோர்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மௌரியன்ஸை வந்து பற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுல முக்கியமான சோர்சஸ் நமக்கு வந்து ஸ்கல்ப்சர்ஸ் நிறைய கிடச்சிச்சு அப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மெஹஸ்தனிஸ் நீங்கள் சப்போஸ் யாராவது சந்திர நந்தினி நாடகம் பார்த்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து சந்திரகுப்த மௌரியா இதில் வந்து மெஹஸ்தனிஸை காட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மெஹஸ்தனிஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சந்திரகுப்த டைமில் வந்து கிரீக் அங் அம்பாசிடர் வந்து சந்திரகுப்த மௌரியாவோட கோர்ட்டில் வந்து இருந்திருப்பார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களெல்லாம் ரிட்டன் ஃபார்மில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருந்தார் அதுதான் வந்து பிற்காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மௌரியன்ஸை பற்றின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான சோர்ஸாகவே இருந்துச்சு ஆஃப்டர் தட் அசோகா சரிங்களா ஏன்னா அசோகா தான் ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கிங் மௌரியன் டைம்லேயே இவரோட டைம் ஃப்ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அபவுட் தோராயமாக வந்து டூ செவன்ட்டி டூ ஆர் டூ சிக்ஸ்டி டூ பிசியிலேருந்து டூ தேர்ட்டி ஒன் பிசி வரைக்கும் இவருக்
ராக்ஸ் அண்ட் பில்லர்ஸ் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எழுதியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ராக்ஸ் அண்ட் பில்லர்ஸில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா எழுதி அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து அதில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இந்த தம்மா ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம முன்னே பார்த்தோம் பிராம் பிராம்னாஸ் வந்து ரூல்ஸை வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி தம்மா ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸையுமே வந்து ராக் இதில் வந்து அசோகா வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா பொறிச்சு வச்சுருப்பார் ஓகேங்களா இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ரூலர் டு இன்ஸ்கிரைப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ராக் சர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா சரி இப்போது தம்மா ரூலை வந்து பரி இது பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம் தம்மா ரூல்னால் என்ன தம்மா ரூல்னால் அந்த டைமில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு ஒரு சில ரூல் இருந்துச்சு அதுதான் தம்மா ரூல்ஸ் என்னென்னா ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் எல்டர்ஸ் பெரியவங்களை வந்து மதிக்க கற்றுக்கணும் அப்புறம் ஜெனராசிட்டி டுவர்ட்ஸ் பிராம்னாஸ் பிராம்னாஸ் கிட்ட ஜென ஜெனரஸாக நடந்துக்கணும் அப்புறம் ஸ்லேவ்ஸ் அண்ட் சர்வெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா இவங்கள வந்து கைண்டாக நடத்தணும் இது வந்து ஒரு ரூல் ஆஃப்டர் தட் மற்ற ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட தவிர மற்ற ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் மதிக்க கற்றுக்கணும் இதெல்லாம் தான் தம்மா ரூல்ஸ் இதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மெயினாக வந்து அவர் வந்து அவரோட அந்த ராக்கெட்டிக்கெலாம் வந்து பொறிச்சு வச்சுருப்பார் அப்புறம் எப்படி வந்து இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது மௌரியன் டைமில் அஞ்சு மேஜர் பொலிட்டிக்கல் சென்டர் இருந்துச்சு அதில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் எதுனா பாட்டாளிபுத்ரா கேபிட்டல் ஸோ அது வந்து முக்கியம் அப்புறம் ப்ரொவின்ஷியல் கேபிட்டல்னு இருந்துச்சு நாலு இருந்துச்சு என்னென்னா தக்ஷிலா உஜ்ஜைனி தோசாலி ஸ்வர்ணகிரி இந்த நாலு தான் ஓகேங்களா தக்ஷிலா உஜ்ஜைனி தோசாலி அண்ட் தென் ஸ்வர்ணகிரி இந்த நாலுமே வந்து ப்ரொவின்ஷியல் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்ஷிலா உஜ்ஜைனி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரேட் ரூட்லாம் இருந்துச்சு அதுக்காக இது ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸ் அண்ட் தென் ஸ்வர்ணகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு மைன் இன் கர்நாடகா ஓகேங்களா ஸோ சோர்ஸுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் கேபிட்டலாக இது இருந்திருக்குது அண்ட் தென் கம்யூனிகேஷன் எப்படியெல்லாம் பண்ணாங்க முன்னையே பார்த்துருந்தோம் அந்த கங்கா அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் வந்து லேண்ட் இது கொடுத்து இது ரிவர் ரூட் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இவங்க வந்து லேண்ட் ரூட்டையும் சேர்த்தியே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி உங்களோட அந்த ப்ரொவின்ஷியல் கேபிட்டல்லாம் எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா சென்டர் பாட்டாளிபுத்திரத்துலேருந்து அவங்களால வந்து எல்லா ப்ரொவின்ஷியல் கேபிட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொவின்ஷியல் கேபிட்டலுக்கான டிஸ்டன்ஸ் டைம் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரம் ஒரு சில வாரங்கள்லேயே போய் ரீச் ஆகிடலான்ற மாதிரியான ஒரு டிஸ்டன்ஸில் வந்து வச்சுட்ருந்தாங்க அப்புறம் மெஹஸ்தனிஷ் இருக்கார் இல்லையா அதான் சொல்லியிருந்தீங்களா அவர் வந்து எழுதி வச்சுருந்தார் இவங்களை பற்றின்னு அப்போ வந்து அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார்னா இந்த மௌரியன் கோர்ட்டில் வந்து கமிட்டிஸ் அண்ட் தென் சப் கமிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதில் வந்து அந்த சப் கமிட்டிஸ் வந்து ஆறு சப் கமிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவி ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் அப்புறம் ஹார்சஸுக்கு சேரியாட்ஸ்க்கு எலிஃபெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கும் ஒரு ஒரு சப் கமிட்டிஸ் இருந்துச்சு இவங்களெல்லாம் பார்த்துக்கணும் நேவியை ஒருத்தர் பார்த்துக்கணும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் காலாட்படை குதிரைப்படை அப்புறம் சேரியட்ஸை பார்த்துக்கிறது எலிஃபெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நேவி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் ஹார்சஸ் சேரியட்ஸ் எலஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்பவே வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக ஒரு விஷயத்துலேயே இவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்களை வந்து மாற்றி மற்றத்துக்கு சப்போர்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தம்மா மகாமத்தா ஓகேங்களா இந்த தம்மா பிரின்சிபல் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணார்னா ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கள வந்து தம்மா ரூல்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காகவே மக்கள் கிட்ட வந்து இந்த தம்மா ரூல்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தார் அவங்க தான் இந்த தம்ம மகாமத்தா ஓகேங்களா அப்புறம் இப்போது கடைசி டாபிக் இந்த பர்டிகுலர் தேர்ட் சப் டாப்பிக்கில் கடைசி டாபிக் பார்ப்போம் என்னென்னா ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் வாஸ் அசோக்கன் எம்பையர் பிரிட்டிஷ் ரூலர்ஸே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா எயிட்டீன்த் அண்ட் நைன்டீன் செஞ்சூரில் பிரிட்டிஷ் ரூலர்ஸே ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஐக்கானை வந்து அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணுன்னு இருந்தாங்க இப்போது இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஐக்கானை வந்
தப்பும் வராமல் அவங்க மத கொள்கைகளில் எந்த தப்பும் வராமல் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சட்டத்தையே வடிவமைச்சிருப்பாங்க இந்துக்களுக்கான சட்டம் தனியாக இருக்கும் அதே மாதிரி முகல்ஸ் வெளியில் வந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான சட்டம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவங்க தேடும்போது அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஐக்கான் இந்துக்களுக்கான ஐக்கான் யாராக இருந்தாங்கன்னா அசோகா சரிங்களா அசோகா தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐக்கானாக இருந்தார் இதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய எவிடன்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து எவிடன்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் வந்து இவரோடது மட்டும் ஏன் அப்படின்னா இந்த எல்லா ப்ரீவியஸ் அரசர்கள் ப்ரீவியஸ் ஆட்சி ப்ரீவியஸ் எம்பயர்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே அசோகாவோட ப்ரின்ஸிபல் மட்டும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப சுப்பீரியராக இருந்துச்சு ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் அசோகா அண்ட் இஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வேர் ஃபார் மோர் சுப்பீரியர் தென் அதர் ரூலர்ஸ் ஈவன் தோ ஈ கேன் டேபிள் டு கான்குவே ஆல் டெரிட்டரிஸ் ஓகேங்களா அதுதான் அசோகாவோட ப்ரின்ஸிபலும் அவரோட வாழ்க்கை நடைமுறைகளுமே வந்து ரொம்பவுமே சுப்பீரியராக இருந்துச்சு அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் எம்பயர் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இப்போது நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இவர் வந்து மெகஸ்தனிஸ் வந்து எழுதியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருந்துச்சுன்னா அசோகாவோட அந்த படையில் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட ரூலில் மௌரியன் ரூலில் இருந்த அந்த படை அவங்களோட கவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஆறு லட்சம் காலாட் படை வீரர்கள் முப்பதாயிரம் கேவலரிஸ் அண்ட் தென் ஒன்பதாயிரம் எலஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அவங்களோட அந்த படையில் இருந்த அந்த படை பலம் ஓகேங்களா அந்த படை பலம் இது தான் ஆறு லட்சம் காலாட்படை வீரர்கள் மூவாயிரம் கேவலரிஸ் அதாவது குதிரைப்படை ஒன்பதாயிரம் யானைப்படை இதெல்லாமே வந்து மௌரியன் ரூலில் இருந்து அவங்க கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடு வந்து இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டாபிக் முடிஞ்சு அடுத்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ நோஷன்ஸ் இன் கிங்ஷிப் அதாவது சவுத்தில் நம்ம ஆளுங்க அதாவது தமிழ் ஆளுங்க சேர சோழ பாண்டியாஸ் அவங்கள பற்றியெல்லாம் படிக்கும் அண்ட் தென் சாதவனாஸ் ஷாக்காஸ் இவங்கள பற்றியும் படிப்போம் சவுத் சைடில் இருந்தவங்கள அண்ட் தென் இந்த கிங்ஸை வந்து எப்படி வந்து தங்களோட நிலைமையை வந்து நிலைநாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் டிவைன் கிங்ஸ்ன்னு ஒரு டாபிக் வரும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் அண்ட் தென் சேஞ்ச் இன் கண்ட்ரி சைட் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு ரூரல் ஏரியாவில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் அரசர்களை பற்றி மக்கள் எப்படி நினச்சாங்க மக்கள் வந்து அரசர்களை பற்றி எப்படி வந்து தங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொன்னாங்க அதை பற்றியெல்லாம் படிக்கிறது இந்த சேஞ்ச் இன் கண்ட்ரி சைட் டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கல்டிவேஷன் டெக்னிக்ஸ் என்ன பவுண்ட்ரிஸ் என்னென்ன இருந்துச்சு அண்ட் தென் சின்ன சின்ன வில்லேஜில் இருந்த ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு இந்த டாப்பிக்கை வந்து ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நான் இப்போ போடுறது வந்து சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த சப்ஜெக்டை எடுத்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எதுவும் புதுசாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு சப் டாப்பிக்கையுமே வந்து டீப்பாக நிறைய நிறைய எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பட்டனில் வந்து போனீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இருக்கும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல வச்சு கூட நீங்கள் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கூட சீக்கிரம் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து புக்ஸை எடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக்ஸ் தான் என்றைக்குமே வந்து நம்மளை வந்து நம்ம ஒக்காபுலரியே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ புக்ஸை வந்து நல்லா படிங்க உங்களுக்கு வந்து நெட்டில் வந்து புக்கை வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம் ஆரல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸ் எல்லாம் நெட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது கவர்மெண்ட் சைட்ஸ்லேயே வந்து என்சிஆர்டி புக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாகவே அவைலபிளாக இருக்குது எல்லார் கையிலுமே இன்டர்நெட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணலான்னா புக்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக படிக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால் புக்ஸை படிங்க அதுதான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங